ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா செகண்ட் சாப்டர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் டூ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியோட இன்ட்ரடக்ஷனை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் அப்படி சின்ன சின்னதாக அப்படியே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தென் வி கேன் கோ ஃபார் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபர்தர் டாபிக்ஸில் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெசன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் வந்து இருந்தது அப்படின்னா மேபி அந்த சார்ஜ் ரெஸ்ட்டாக இருக்கும்போது இன்னொரு சார்ஜ் அந்த சார்ஜுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்துருப்போம் இது எல்லாமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் சாப்டர் ஒன்னில் ஸோ சாப்டர் டூ என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே அந்த சார்ஜ் வந்து கண்டிப்பாக ரெஸ்டில் இருக்காது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அந்த சார்ஜஸ் வந்து எப்போவுமே மூ மூமெண்ட்லேயே இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதை தான் நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சார்ஜஸ் வந்து எப்போவுமே ரெஸ்டில் இருக்காது இல்லையா ஸோ சார்ஜஸ் எப்போவுமே மூமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக எடுக்கும்போது ஒரு இடத்துல கரண்ட் எப்போ பாஸ் ஆகும் நமக்கே தெரியும் ஒரு கண்டக்டரில் தான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ கரண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளூ ஆஃப் சார்ஜஸ் ரைட்டா ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ரைட் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் எந்த இடத்துல நடக்கும் கண்டக்டர் இல்லையா ஸோ கண்டக்டர் அப்படின்றப்பவே நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே வி ஹாவ் சீன் எவ்ரி திங் இல்லையா ஸோ கண்டக்டர் அப்படின்னா வி வில் ஹாவ் மோர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகபட்சமான ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்டரில் இருக்கும் அப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த இடத்துல ஸ்மால் டிஸ்டபன்ஸ் இருந்தாலுமே அந்த எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டமுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லையா ஸோ ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் வந்து நம்ம நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ரிவால்வ் பண்ணுறது நம்ம எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லையா ஸோ இப்போ கண்டக்டரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுவும் வந்து இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம் ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு இந்த எலக்ட்ரான் ரைட்டஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஷெல்லில் எனக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது அதில் ஸ்மால் டிஸ்டபன்ஸ் ரைட்டா ஸோ அதில் நம்ம எதனா ஸ்மால் டிஸ்டபன்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து வில் ட்ரை டு மூவ் அப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த இடத்த நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இது எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக மூவ் ஆகுது ஸோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தது அப்படின்னா ரைட்டா ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபர்தராக ஒரு ரெண்டு டாபிக் பார்க்கறதுல இந்த விஷயம் தான் நீங்கள் டீப்பாக கொஞ்சம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஹை பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா ஸோ ஹை பொட்டன்ஷியல் ஹை எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு மட்டும் எழுதிக்கிறேன் சரியா ஸோ ஹை எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு மூவ் ஆகும் ரைட்டா ஸோ லோவர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அது எப்படி எந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம லோவர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து தான் மூவ் ஆகும் ஸோ லோவர் பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா டு ஹையர் ரைட்டா ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியலுக்கு அது மூவ் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியல் போகிறது நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோவர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல் மூவ் ஆகிறத நம்ம எலக்ட்ரான் கரண்ட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண
ரைட் ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் எப்போ நடக்கும் ஒரு கண்டக்டரில் எனக்கு அதிகபட்சமான ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் மே பி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வாட் எவர் இல்லையா ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து இன்னொரு ஆட்டமுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மூமெண்ட் வந்து ரேண்டமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ மாற்றி 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 அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஒரு ஆட்டம்லேயும் தாவி 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 மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த இது ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஹை பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லோவர் பொட்டன்ஷியல் டு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் சார்ஜிங் எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கரண்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரண்ட் ஐ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கியூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ரைட்டா சோ எனக்கு வந்து ஒரு ரிவர் இருக்குன்னு வச்சப்போ ரிவர் ரைட் சோ இதுதான் அந்த பாதை கரெக்டா சோ அந்த வழி இன்னொரு ரிவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் ஈஸியாக தெரியும் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சம் சின்னது இல்லையா ஸோ இது அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே நிற்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்டு இருக்காரு ரைட் ஸோ லெட் மீ சே இது ஒரு ஒன் மினிட் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இங்கேயும் ஒரு ஒன் மினிட்ல இருக்காங்க இந்த இடத்துல அந்த தண்ணி ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கேயும் தண்ணி ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ரைட்டா அப்போ இந்த கேஸில் எந்த பர்சன் வந்து அதிகமான வாட்டர் ஃப்ளோவை கடந்து போவார் அதாவது இந்த பர்சன் தான் அதிகமான வாட்டர் இவரை கடந்து போகும் இந்த பர்சனை கம்பேர் பண்ணும்போது இவர் அதிகமாக இருப்பார் ஏன்னா இதனுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசு ரைட்டா ஸோ இப்படி ஒன்று இருக்கலாம் இப்போது இன்னொரு விதத்தில் கூட நம்ம சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் இந்த இடத்துல தண்ணியோடைய ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாகிடும் அதாவது அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ இந்த இடத்துல எனக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ வேகம் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இவரை விட இவர் அதிகமான வாட்டர் ஃப்ளோவை எடுத்துப்பார் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட்டு அதிகமாக போகுதா இல்லை கம்மியாக போகுதா அப்படின்றது வந்து இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா மட்டும் இல்லாமல் மெனி எல்லாமே இருக்குது சரியா ஸோ நிறைய திங்ஸில் வந்து இந்த கரண்ட் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் வந்து டிபெண்டண்ட்டில் இருக்கும் நிறைய விஷயத்தில் அந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா நம்ம சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கரண்ட்டை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவில் சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது அது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அது தான் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ இது வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது இங்கே சொன்ன மாதிரி இல்லையா அது மாறி மாறி இருக்கலாம் அந்த தண்ணியுடைய வேகம் மாறலாம் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எடுக்கும்போது நம்ம அந்த சார்ஜஸ்னுடைய வேகம் மாறலாம் வேகம் அதிகமாகலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஸோ சாரி குறையலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் கம்மியாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கரண்ட் அந்த சார்ஜஸ் ஃப்ளோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றனால இந்த ஃபார்முலாவை ஸோ ரொம்ப ஜென்ரலாக எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெல்டா கியூ பை டெல்டா டி ஸோ இது என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா சேஞ்சஸ் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ சேஞ்சஸை தான் இந்த டெல்டா வந்து டினோட் பண்ணுது ரைட் ஸோ இன் பர்டிகுலர் டைம் ஒன்னு செகண்ட் அப்போ ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ கூலும் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகுது அப்போது நம்ம கரண்ட்டை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆம்பியரை வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் நம்ம ஜென்ரலாகவே நம்ம ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அம்மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அம்மீட்டரில் தான் நம்ம கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அந்த மெஷர் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் ஆம்பியர் அப்போ ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஒரு செகண்டுக்கு மூவ் ஆகிறத தான் நம்ம ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு கூலும் ஆஃப் சார்ஜில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் நமக்கே தெரியும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒன் எலக்ட்ரான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் சி இல்லையா இந்த சி அப்படின்றது என்ன கூலும் 
அப்போ இந்த சி மட்டும் ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த டேர்ம் இங்கே வந்துச்சு அப்போ ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கரெக்டாக அப்போ ஒரு கூலும் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் நான் இப்போது டிவைட் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் இது நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து மேலே போயிடும் ஸோ அப்போ இந்த டெசிமல் எல்லாமே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதாவது நான் எழுதிடுறேன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ரைட்டா ஸோ இன்டு இந்த டேர்ம் வந்து மேலே போச்சு அப்படின்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் நைன்டீன் சி கரெக்டா அப்போ நம்ம ஒரு டெசிமில் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் கூலும் அப்போது ஒரு கூலும் நல்ல கவனிங்க ஒரு கூலுமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அவ்வளோ அதிகபட்சமான எலக்ட்ரான் புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் எலக்ட்ரானை வந்து ஒரு கொழு அவ்வளோ எலக்ட்ரானை வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூவ் ஆகுது அதை தான் நம்ம ஆம்பேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்களேன் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டோன்னா ரெண்டு டெசிமல் அதாவது ரெண்டு ஜீரோ போயிடுச்சா அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது எனக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஒரு செகண்டுக்கு மூவ் ஆகுது அப்போது இந்த இவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் நான் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எவ்வளோ அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூவ் ஆகுறதா நம்ம ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ ஸ்டே கனெக்டட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்